Aí, continuando aqui a apresentação, eu fui fazer uma pesquisa. Encontrei dois relatórios interessantes, um de 2012 e um de 2017, não é? sobre estes assuntos. Não é? uh, uh, eu queria, vou mostrar para vocês sobre esse assunto. Eu queria saber, fui pesquisar isso, qual a participação do setor da construção civil, porcentagem, né, em relação ao total de serviços vendidos a todos os setores da indústria de TI. Qual a participação da construção civil em relação aos serviços que a TI oferece? 10%, 5%, 50%? 50% do que vende de TI no, no Brasil é para construção civil? 1%? Por quê? Porque a, 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 minha, a minha assunção, né, a minha hipótese é se, vamos supor que a construção civil represente 50% do mercado atendido pela TI, provavelmente a TI sabe lidar com a construção civil. Se a construção civil é 1% do mercado de TI, é porque TI não entende nada da construção civil. Por quais razões, eu não sei, mas é, é, é um dado que eu fui buscar. Né? Outros dados que eu fui buscar. Qual a porcentagem de profissionais de TI que atuam dentro das empresas de construção civil? E ou escritório de arquitetura? Será que é 1%? Profissionais dedicados à TI, não profissionais que usam TI. Será que é 2%? Será que é 10%? Façam, pensem aí na empresa de vocês, quantos profissionais, depois a gente vai, vai perguntar, quantos profissionais na empresa de vocês, né, a Dona Tônia Novaro que trabalha na Microsoft, é isso, Dona? É, é. Exatamente. Uh, 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 quantos funcionários das empresas de vocês, qual é a porcentagem que é DTI? Né? E aí eu vou mostrar as estatísticas que eu descobri nestes dois documentos, que são gratuitos, estão na internet, um é esse documento aqui, chama Software e Serviço em TI, a indústria brasileira em perspectiva, Uh, eu anotei as páginas que eu vou abrir aqui para vocês, porque é um documento de 400 e poucas páginas, então eu fiz uma cola, porque eu não sou maluco, né? Uhum. Uh, eu sou meio doido, mas não tanto assim, para poder mostrar para vocês o que eu achei de mais interessante uh, neste documento. Então, deixa eu pegar aqui a página, acho que 139, é a primeira que eu queria pegar. Você, você também permite... Diga, Antônio. Tá? Sim. É, tem uma... Claro, na de, de tecnologia. É muito complicada mesmo. Uh, o profissional que sabe de software, ele não sabe de hardware. Ah, é Isso é muito comum. Isso muito é verdade. comum, muito grande. Então, quando a gente fala uhum. sobre a área de TI, está preparada para a área de engenharia, não está. Não está. Não está. Porque uhum. o, o, o cara que ele sabe de software, entenda. Eu entendo um pouco de software. Trabalho na Microsoft e eu entendo do Windows, do Office. Mas eu não, não uhum. sei mexer no SketchUp. Exatamente. Você mexe no BIM, entendeu? Exato. É, são programas totalmente diferentes, com arquiteturas totalmente diferentes. Quanto mais hardware e, e rede, né? E linguagens totalmente diferentes. É. É. Totalmente fora do, do contexto. A gente hoje tá, tem a questão do, do, do software é, para web design. Então, tem programações, linguagens de programação para web design. Totalmente diferente da linguagem de programação que eu estudo na minha área, que é a engenharia elétrica, com ênfase em computação. Pois é. Totalmente diferente. Então, isso... E, e não é usado. Não é, isso não é usado é, diariamente. É, é totalmente fora do contexto. E eu acho atrapalha que atrapalha muito. É, é, atrapalha. E é importante vocês entenderem o seguinte. É, os especialistas em TI são especialistas em TI que vão especialidades dentro das especialidades. Se vocês que são projetistas e líderes de construção civil não entenderem que eles não são obrigados a entender a nossa vida, eles nunca vão ajudar. Eu até, eu até voltei, eu ia pegar a página 100 alguma coisa, conforme o Antônio me, me falou isso, eu me lembrei de uma coisa que eu, que eu estudei desse documento, que eu voltei. Só para vocês terem uma ideia, este documento fala sobre a indústria brasileira de serviço de software, que é um setor dentro do setor da TI, que contempla hardware e software, que é dentro do setor da TIC, que contempla também telecomunicações. Olha como o negócio é complicado que é a tecnologia da informação e comunicação. Então, isso é um setor. Isso é um setor dentro de um setor, e isso é um setor dentro de um setor. E o relatório que eu vou ler para vocês é um relatório desse setor. Deu para entender? Então, para nós, quando a gente está falando de TI, até mesmo o nome da, da nossa escola aqui, a gente está falando de TI englobando tudo. Na verdade, tem um erro formal até nosso, inclusive meu, por desconhecimento. Mas é importante que a gente faça esse alerta, que o Antônio muito bem falou aqui, e que é uma lembrança. A gente precisa entender que o mundo deles tem diversas segmentações e nós precisamos entender que a gente precisa 
uh, ter o mínimo de conhecimento, porque eles têm uma, uma segmentação na cabeça deles e que têm uma razão de ser. Então, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento, senão eles não conseguem ajudar. Porque a gente está pensando de um jeito, eles estão pensando de outro, porque eles têm uma outra formação. Tá? Então, a gente, tem que, a, gente, a gente, como profissional de construção civil, de arquitetura, de projetos, é a gente que tem que adaptar o discurso, porque é a gente que entende de obra, de projeto, para poder ajudar a pessoa que vem da TI, da TIC, da indústria brasileira de serviço de software, desses segmentos, eles, senão, eles não vão entender a gente. Eles vão raciocinar dentro da caixinha da TI, genericamente falando. E não é por mal, é porque essa é a formação deles. É muito mais fácil para nós para que a gente aprenda algumas dicas que eu ensino num curso de 12 horas, né, do que eles aprenderem cinco anos de engenharia civil, seis anos de cinco anos de arquitetura. É simplesmente isso aí. O nosso esforço é menor que o deles. E o nosso interesse é muito maior que o deles, porque se eles não forem nos atender, eles vão atender outros segmentos. E a gente? <risos> a gente não vai fazer nada. Tá? Então, a gente precisa que eles, nos, que eles nos ajudem e a gente precisa aprender quais são, qual, como é que é essa linguagem para que eles possam conversar com a gente. Do contrário, eles vão atender o mercadão e vão esquecer a construção civil. A gente não quer falar com eles, eles estão, eles estão pouco importa, eles vão atender outros segmentos. Está todo mundo precisando de TI. Tá? Esse relatório mostra como o setor de TI está bombando no Brasil. Vocês podem baixar, posso até dar o link depois. Tá? Então, aqui eu acho que era a página 139, olha só, Olha isso aqui, interessantíssimo. Participação dos profissionais, essa é uma sigla esquisitona, mas é a participação de profissionais contratados para a TI é, nas indústrias que não são diretamente ligadas à TI. É isso que quer dizer esse texto aqui. Então, antes de eu chegar nessa, nesses índices que eu quero mostrar para vocês, vou fazer uma pergunta aqui na empresa de vocês, mais ou menos, um chute aí. Quanto, quanto do, dos, dos participantes lá, dos colaboradores, são da TI, porcentagem? Um chute qualquer. 1%? Não tem ninguém? Tem, tem. Tem. Vocês têm três e a empresa tem quantas pessoas? 100 pessoas? É, mais, um, mais ou menos? Um pouco menos. 70? É um, é um valor alto, hein? É um valor alto. alto eu, vou, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, seria aí uns, uns 5%. É um bom valor. 5% é, é legal. Na área de TI, algum engenheiro? Engenheiro de software? Engenheiro de hardware? São técnicos, basicamente. Tá. A Mariana trabalha com a gente lá nessa empresa. Zero. E quantas pessoas tem lá? Ah. Então, 40 mais 70, vai somando. 40 mais 70 tem 3. Vamos fazer uma média da sua. Você é autônomo. Você se, você se acha um cara da TI? Não, eu Então tá bom. Então, 40 e 70, 40, 70, 111. E a sua, Felipe? Também estou autônomo. Está autônomo também. Então, nós temos aí uma média meio esquisitona, né? Mas você tem aqui 111 pessoas para três, três pessoas. Isso vai dar uh, menos de 3%. Ainda é uma média alta, tá? Olha só como é que é o setor, segundo esse levantamento, que é o último que tem, de 2012. Nesse, nesse levantamento, os, os atividade, a atividade da construção civil tem 0,6 profissionais exclusivos de TI. 0,6%, gente. Então, de cada mil funcionários... No setor da construção civil, você tem seis empregados exclusivos de TI. É muito esquisito, não é? O que ele falou sobre na área, na empresa dele, provavelmente é para uma forma geral. Tipo, Isso. Está é, sem internet e tal, para, Isso. mas nunca fo focado, não, focado em TI. Não, então, focado em TI. Então, mas, mas aqui. Ah, aqui, não, aqui, aqui é, exato. Ah. Mas aqui pega, aqui pega generalista mesmo. Ah, pega. pega generalista mesmo. Não é, não é específico, realmente, aí o bicho pega. Ah, né? uh, 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 olha só que interessante, ó. Empresas de ó, telecomunicações, temos os uh, rankings altos, mas aqui tem um outro ranking onde eu mostro, onde, onde eu descobri aqui na página, aqui mais para baixo, ó. Aqui, ó, grau de informatização de empresas não ligadas à tecnologia. Né? Ah, aqui são os nossos dados, né? Obrigado, Natália. Natália conseguiu fazer o que eu pedi. Uh, 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 olha só, empresas de uh, construção de edifícios especificamente, não a construção civil como um todo, empresas de construção de edifícios têm um índice de, de empresas de, de profissionais de TI dedicados de 0,2. 2 em mil. Dois caras a cada mil trabalham especificamente com TI. Dois a mil. Oh, 
E escritório de arquitetura, que aqui tem também, quer ver? Ó? Que é considerado alto pelo relatório e para mim é baixo. Escritório de arquitetura está aqui, ó. 1,90. É perto do nosso, é perto do nosso rating da nossa mini entrevista. É dois em cada 100. Os escritórios de projeto têm uma taxa 10 vezes maior do que o resto da indústria da construção civil. Ainda assim, é 2 em 100. Isso aí eu consigo explicar brevemente. Você acha? É por causa dos softwares, né? Não necessariamente. Ah. É porque o, a tecnologia, no caso, a formação de, de TI, aqui no Brasil, ela não é regu regulamentada. <risos> Pode ser. É, por exemplo, ciência da computação, são cinco anos, não é regula regulamentado, não é. Aí o que acontece? O cara acabou de se formar, se ele focar na área de engenharia, ele vai receber no máximo uns 3 mil reais. No máximo. Ah, estourando. sim. Mas se ele fizer programação, ele recebe 12, 14 mil ah, para a área de programação. Se justifica Como é, não é regulamentado e, consequentemente, não, não sei se é computação, mas, por exemplo, programação, etc e tal, é, para você fazer um curso completo, é um mês, dois meses, no máximo. Isso. E você é pobre, você quer sempre mais. Sim. Aí você faz o curso e você vai para alguma área específica. Então, tipo, engenharia, Sai, engenharia. só se você for engenheiro ou estiver fazendo formação em engenharia. E tem que ser engenharia, é, tipo, elétrica, como é o meu caso, ou você esquece civil. Tem que ser nessa área. Se for engenharia de software, ele não vai para essa área nunca, porque é. ele vai ganhar pouquíssimo. É, e o pessoal não entende, e não o pessoal entende. paga pouco porque não entende o valor. Exato. Para vocês terem uma ideia, que a Natália acabou de me entregar aqui a informação, porque a gente tem, a gente tem essa informação, né? Por, por curiosidade, as, as, no último ano, né, Natália, o número de, o número de horas trabalhadas relacionadas à TI dentro da nossa empresa é 25%. Ela acabou de fazer aqui, eu sabia que era alta, mas é, a gente tem, a nossa empresa tem em média flutuando de 14 a 15 pessoas, a gente tem constantemente duas ou três pessoas de 15 em TI. É o Ian, o Matheus, o Lucas, o tempo todo, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Então, 25% das horas trabalhadas, 25,97% das horas trabalhadas aqui na nossa empresa são horas exclusivamente de TI. É bizarro, né? Então, as nossas, as nossas horas de TI, 25%, estão equiparadas a uma empresa de TI. Olha só. Aqui, ó. A gente dedica, ó, é a mesma quantidade de horas de TI de uma empresa de telecomunicações de porte de 100 a 250 pessoas. A gente aqui. Né? Eu, honestamente, acho que a gente não teria sobrevivido todos esses anos se não fosse assim. Porque não tem como. O trabalho de TI é, é fundamental para a manutenção da, da saúde mental da gente, inclusive. Né? É verdade. Uh, senão, não vai dar certo. O, outras, outras considerações desse relatório aqui. Olha só que interessante. Uh, uh, profissionais empregados uh, no setor selecionados. Né? Então, uh, em 2009, que é o último dado que tem, você tem, uh, uh, um, olha só, da totalidade de funcionários empregados, você tem 12 mil na construção civil, que é de TI. Todo o restante não é de TI. Eu não sei, aqui, eles não fizeram eles não fizeram o um negócio que eu queria ter feito, mas eles não fizeram a gentileza de fazer a soma, tá? Então, depois eu gostaria de fazer uma soma para vocês. Mas a gente pode fazer uma aproximação aqui, tá? Aqui você tem 60, 40, você tem 100, 130, uh, 130 com 40, 170, 185, 185, 200, 220. Então, 220 com 12, 12 em 220 é 6 em 100. São 6% do mercado de profissionais contratados de TI são para a construção civil. 6%. Caramba. O que quer dizer que, como é o que o Antônio falou, a construção civil representa 6% da força de trabalho de TI no país. Em 2009, que é o dado mais novo que tem. Ou seja, a, a TI não tem tradição de atender a construção civil. Ou seja, a TI não faz a menor ideia do que a gente faz. Será que tem relação, isso tem relação com o fato dos líderes da construção civil serem refratários ao uso de tecnologia? Eu acho que tem. Né? Uh, 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 a gente precisa do pessoal da TI. Tá? E tem esses dados interessantíssimos aqui para mostrar para vocês. Então, 151, 153 e tal, e a página 231 desse relatório, que é a última que eu queria mostrar. Uh, 
Outra coisa que é interessante, a uh, nível de escolaridade e tal, deixa eu ver se... Não, acho que agora aqui não vai, não vai valer a pena. E a página, a outra página que eu queria mostrar, 231, antes de passar para o próximo relatório. E são PDFs públicos, tem na internet, eu posso dar o link. Uh, aqui é mais sobre a condução de... São grupos de pesquisas, ou números de pesquisas, uh, conduzidas por equipes uh, de, de ciência da computação, faculdade de TI. Isso aqui tem a ver com o mercado de educação, mas eu achei interessante ressaltar. Está vendo? Ó, o número de pesquisas, isso é antigo, né? porque é o mais novo que tem, é muito, é muito triste que o mais novo que tem tenha 10 anos, né? Uh, em andamento para o interesse do setor de software e serviços de TI. Então, isso em 2008, você tinha essa quantidade de pesquisas para software e TI nas universidades brasileiras, 2.800 e tantos, para a engenharia elétrica, como ele falou, 249, é um décimo, aí você tem civil, é quase um vigésimo, aí você tem... Uh, uh, arquitetura e urbanismo, lá embaixo, 17 pesquisas. Então, então, também estudamos pouco, pesquisamos pouco como categorias profissionais, os arquitetos, então, que a minha categoria nem se fala, dá até vergonha. Não pesquisamos sobre TI. Não entendemos nada de TI. Mesmo os engenheiros civis, nossos colegas, entendem pesquisam quase dez vezes mais, mas ainda assim é muito pouco. O pessoal de engenharia elétrica pesquisa mais, prova disso que o Antônio está aqui curioso para saber como vão falar de BIM, uh, uh, <risos> né? uh, mas ainda assim é muito pouco, frente ao que o pessoal das próprias ciências da computação, natural que sejam líderes, mas é muito disparatado, gente. A distância é muito grande. Tá? Então, leiam esse relatório, eu posso deixar à disposição, é muito interessante. O outro relatório bacana é esse TIC Empresas 2017, esse é bem novo, é do, da Comissão de, de, de Estudos de, de TIC, de Tecnologia da Informação e Comunicação, do NIC-BR, né? e eu separei algumas, algumas informações interessantes aqui para, para o debate, para a justificativa da, da existência do curso, e para, para tentar alertar vocês e os colegas sobre por que estudar esse negócio. Eu acho que eles já estão suficientemente convencidos, mas é bom uh, uh, lembrar. Né? Uh, então, algumas, algumas páginas que eu, lembra, que eu queria mostrar para vocês, uh, sobre isso, algumas estatísticas. Né? Olha só que interessante. Metade da conexão... 2017, tá? Metade das empresas brasileiras tem conexão via cabo. Metade. Quer dizer que a outra metade não tem. <risos> Você fala, nossa, que legal, é. Só que metade das, das empresas não tem. Se metade tem, metade não tem. Metade não tem conexão a cabo, e ainda não falamos da velocidade, é uma vergonha, tá? Aí, vamos lá, empresas que possuem website, né, 55% das empresas brasileiras têm site, 45% não tem site. É muito bizarro. O setor da construção civil está na média brasileira. 56% das empresas de construção civil não tem site. Quer dizer, que tem site. 44% não tem site. Tá? Isso é para vocês verem o quanto nós, da construção civil, estamos próximos ou não da TI. Tá? Outra página que eu, que eu anotei, página 139. Se vocês puderem mutar em um microfone, eu agradeço também. Oi, página 139. Uh, temos aqui. Empresas que utilizam a internet por região. Né? Não, não era isso que eu queria ver. Mais para baixo, cadê aqui? Acho que eu, ah, esse aqui que eu queria mostrar. Olha que divertidíssimo. Tá? Uh, 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 a maior parte das empresas do Brasil, 46%, usam conexões de até 10 megabps. Na construção civil, depois ele setoriza, se não me engano. Cadê aqui? Uh, uh, deixa eu ver onde é que está isso aqui, que eu anotei a página. Na construção civil também tem essa estatística. Uh, eu acho que é a página... Uh, 272 ou 141, uh, tem uma estatística disso mais para frente, que eu anotei, uh, mas é uma coisa parecida, uh, que tem a ver com a velocidade da conexão de internet, cadê aqui? Uh, talvez seja mais para cima, depois, mas vai aparecer depois. Mas é um dado parecido, quer ver? Ó? Tá, tá mais para frente. Então, depois aparece 141, é 272, deixa eu ver aqui. Vai ser curioso aqui. Empresas em que há uma área do departamento de TI. Então, na indústria da construção, você tem 68% das empresas não têm departamento de TI. Pô, 60... Tá vendo? 68% das empresas de construção civil não têm departamento de TI, não tem. Não tem quer dizer que não tem, tá? É tem, é tem e não tem. Nesse caso, não tem. Né? Não tem. É... 
Eu já falei várias vezes, não tem, não tem. Tá? Não é que, ai, não, não tem. Não tem. Não tem, não tem. Aí você tem outra estatística interessantíssima. Empresas com computador. <risos> olha as coisas que a gente tem que perguntar, né? A gente como nação. Vamos ver aqui. Olha lá. Então, 41% das empresas de construção civil, a maior parte das empresas de construção civil, se não me engano, tem até cinco computadores. Até cinco. 26% tem 6 a 10. 15% tem 11 a 20. Uh, 5% tem 21 a 30, 13% das empresas tem mais de 30. Aqui na escola a gente tem seguramente uh, mais de 15, provavelmente a gente tem mais de 20. Aqui. A gente tem mais computador que gente trabalhando. É, porque é uma escola, então tem computador para os alunos. Tá? Uh, uh, então, outra estatística interessante para vocês entenderem a nossa falta de intimidade como setor, a nossa falta de intimidade como setor com computadores. É isso que eu quero mostrar para vocês, que isso, isso, é, isso, é, provável, isso é, é provado com números. Empresas, ó, percentual de pessoas ocupadas que utilizaram computadores nas empresas. Né? Então, no setor da construção civil, é, é 12%... Uh, das empresas, tem até 10%, 10 das pessoas trabalhando com computadores. 12% das empresas tem até 10% das pessoas trabalhando com computadores. Uh, a maior parte das empresas da construção civil é, tem de 11% a 25% das pessoas trabalhando com computadores, a maior parte. Se você juntar essas duas aqui, ó, você tem 50%, 60% das empresas da construção civil tem de 10% a 50% da empresa trabalhando com computadores. O que quer dizer que 40% estão né, é, fora dessa área. Você tem né, aqui 12% tem, tem um alto uso de computadores, de 50% a 80%, e 13% das empresas é que tem um alto uso mesmo, de 80% a 100%. Ou seja, 13% das empresas da construção civil... É, é, tem quase todo mundo trabalhando em computador. A nossa percepção é que todo, todas as empresas, todo mundo trabalha com computador. Né? Tá certo que no setor da construção civil tem muita gente que está em campo, né? Tudo bem. Então, precisa dar uma, né, uma descontada nisso aí. Né? Se você pegar, por exemplo, uh, 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 aqui, atividades uh, profissionais, imobiliárias, o índice de, que, de 80% a 100% chega a 50%, que é o setor de prestação de serviços. Mas vejam, o setor de prestação de serviços no Brasil, tem 60, 56% das empresas que tem de 80% a 100% de uso, quer dizer que você tem 44% das empresas que tem menos de 80% trabalhando com computador. A gente tem um índice de uso de TI muito baixo, muito baixo. Tá? Uh, vamos, vamos ver mais uns, uns índices aqui interessantes, né? uh, na página aqui mais para mais baixo. Uh, empresas que ofereceram acesso remoto, tá? Uh, então, 75%, isso até é legal, 75% das indústrias da, da construção civil oferecem acesso remoto aos, aos colaboradores. Isso é bacana. Uh, que tipo de acesso remoto? Que tipo de acesso remoto? Então, a maior parte do acesso remoto oferecido pelas empresas da construção civil é, é, é o acesso é e-mail, Tá? Uh, 56% oferece pastas e arquivos da empresa, então se a sua empresa não oferece acesso a pastas e arquivos, use este relatório. Falou, nós não podemos, ó, se nós estamos perdendo para a concorrência, a concorrência oferece, ó, 56% das empresas oferecem acesso. Por que, que a minha empresa não oferece acesso? Estou me baseando em um relatório aqui público, né, do, do, do governo, sei lá o quê, né, uh, e... Uh, 55% oferece acesso ao sistema de computadores da empresa. Muito bem. Uh, outra informação importante, para vocês poderem basear os argumentos de vocês. Não é? Isso aqui é muito legal. Quem é que pode ter acesso remoto à TI na empresa? Para quem, quem é permitido o acesso? Né? Então, a indústria da construção permite o acesso remoto para proprietários. 72% das empresas permite acesso a, proprietar, a, a proprietários. Né? mas uh, uh, outras pessoas, o acesso permitido cai para 46%. Uh, 
Quer dizer, né, 72% das empresas oferecem acesso remoto aos próprios donos. Eu acharia que ia ser 100%, mas... Tipo, 30% das empresas não deixa nem o dono ter acesso remoto, né? Porque mas... Ele não saiba, né? Ou ele não sabe, exatamente. Né? O acesso remoto a, permitido a profissionais de TI é oferecido ah, em 57% das empresas. E o acesso remoto oferecido a outros profissionais é oferecido em apenas 46% das empresas. Muito bem. Uh, então, temos uh, aqui... 279, página 280, que eu acho que essa aqui é interessante também. Ah, esse aqui é muito legal. Empresas que têm rede. Né? Então, muito bem. 95% das empresas de construção civil têm rede. Parabéns para, para a empresa de construção civil. Uh, sendo, 79% oferecem rede com cabo. Isso muito me assusta. Porque se você tem 95% que oferece rede, mais 79% que oferece rede por cabo, o resto é sem cabo. Né? e empresa de construção civil não pode ter rede sem cabo, é simplesmente isso e ponto final. Empresa de construção civil, a não ser que esteja em campo, o acesso é por cabo, pelo amor de Deus, tá? nada de Wi-Fi. E 80% oferece Wi-Fi. Né? 31% tem um portal, de, um sistema de intranet, muito baixo índice, e 26% tem um acesso por extranet, muito baixo índice. Muito baixo, ridiculamente baixo, o índice de uso de, de intranet e de extranet. Tá? Nós aqui estamos fazendo as nossas intranet e extranet. Nós aqui, tá? nesse desenvolvimento. Tá? Reconheço que há uma limitação nossa aqui também. Então, uh, uh, mas a gente sabe muito bem o que é e a gente está desenvolvendo isso aí. Uh, muito bem. Uh, pessoas da empresa que utilizaram internet. <risos> é muito louco isso aqui. 14% das pessoas, uh, das empresas, tem de 80%, de 80 a 100% utilizando a internet. Ó, veja, veja bem, o uso de computadores é alto. O uso de computadores é alto nas empresas de construção civil. Mas o acesso à internet oferecido, entendeu? 14% das empresas oferecem para 80% a 100% dos seus colaboradores acesso à internet. Vou repetir, 14% das empresas do setor da construção civil oferecem acesso à internet para uma faixa de 80% a 100% dos seus colaboradores. O que quer dizer que 85% das empresas da construção civil não oferecem acesso a nem 80% dos seus colaboradores. Vocês se identificam com isso aí? Tem um pessoal fazendo assim com a cabecinha. Você tem um acesso à internet limitadíssimo. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha só. A maior parte, ó, se você juntar que estão nessas duas faixas, a maior parte é de, de 11% a 50%, das, ó, 60% das empresas de construção civil oferecem acesso à internet em uma faixa de 10% a 50% dos seus colaboradores. Metade, das indústria, metade da indústria da construção civil oferece acesso a até metade das pessoas que trabalham dentro da indústria da construção civil. Como é que o colaborador vai fazer trabalho remoto, colaborativo, com BIM? Como é que o escritório vai colaborar em BIM com a empreiteira, com Nossa. o outro escritório, com a, a obra, com o pessoal que está em campo, se você não tem acesso à internet? Metade da equipe não tem acesso à internet. Metade das construtoras, metade do escritório de projeto não oferece internet para metade dos colaboradores. E como é que você quer falar de implementação de BIM? 30% das do pessoal da construção civil oferece acesso Wi-Fi dentro do escritório. 30%, 3 em cada 10 empresas oferecem acesso Wi-Fi dentro do escritório. Como é que esse povo quer trabalhar no BIM? Com Wi-Fi. Wi Vocês estão de pegadinha, gente. Dá a impressão que vai sair o Sérgio Malandro atrás, de, atrás, da, <risos> atrás da reunião da empresa lá. Não é possível, gente. Vocês desculpem aí. Está errado isso daí. Né? Não pode. Não então, pode. Você como é que os líderes e os gestores são bastante engessados. Ah, é, 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 nossa, eu já participei dessas reuniões. É, é, você, é, e as pessoas acham que a gente está discutindo uma coisa que é do outro mundo. Não é. Uh, é, é, a, é. A discussão é gravíssima. É, é igual você contratar uma frota de caminhão e aí você sai da cidade, a estrada, a estrada é toda esburacada e o seu chefe fica falando assim, mas eu quero que você entregue a carga. Não tem para onde passar. Não vai passar. A não ser que eu pegue o caminhão com o helicóptero e faça o caminhão voar. Aí pode ser que dê. Né? 